வயசு <laughs> <laughs>
சொன்னாங்க <laughs> <laughs> முப்பதாயிரம் <laughs> <laughs> கழுத்துல காதல போட்டுருக்கிறதெல்லாம் இமிடேஷன் தானே இல்ல பாட்டி 24 கேரட் தாங்கோ காதல வைரம் டைமண்ட் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்குமே பேர் 2 லட் 2 லட்சம் ஆமா எப்ப குடி வர போற பேக் அண்ட் பேக்கேஜ் ஓட வந்துட்ட நீங்க சரியா சொன்னா இப்பவே ரெடி கையில காசு கொடுத்துட்ட காதல கழுத்துல தாங்கோ வைரம்னு போட்டுர்க்க பேனா நான் சொல்ல போறேன் ஆமா உன் பேர் என்னமா ஜான்சி ஆ பேர் ஜான்சியா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல எல்லாத்தையும் பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்புறம் அத அங்க வச்சே இங்க வச்சே காணோம் சொல்ல கூடாது கவலைப்படாதீங்க பாட்டி உங்களையே பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் 
நீ ஒரு சாமி அரங்கத்தை நிர்மிச்ச பத்தியா ஐயோ அது கருத்து அப்படி இல்லைங்க பின்ன என்ன வடகிழக்கு திசையில இருந்து ஒரு பொண்ணு உங்க வீட்டுக்கு வரப்போகுது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க குடும்பமே ஆடி போயிடும் ஆடி போயிடுமா அதிர்ஷ்ட காத்து அப்படி ஒரு வேகத்தில் அடிக்க போகுது அப்படியா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க வரப்போற பொண்ணுக்கு என்ன வயசு இருக்கு ஏங்க அந்த பொண்ணு வயசு கட்ட ஏங்க பாக்குறீங்க எல்லா மேட்ரி இதுக்குள்ள அடக்கங்க அப்படியா அப்படியே அந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு என்ன உறவுன்னு பாருங்க பத்தினி அதெல்லாம் கூட லென்ஸ்ல தெரியுதா அதான் பளிச்சுன்னு தெரியுத இந்த மாதிரி லென்ஸ் நான் கூட ஒன்னு வாங்கி வச்சுக்கணும் நல்ல வேலை கிடைச்சா நானே வித்துறான்னு இருக்கேன் பழசு எல்லாம் யூஸ் பண்ண கூடாது அப்ப நான் புள்ளியாரப்பா வடகிழக்குல இருந்து வர பொண்ணால என் வாழ்வு செழிக்கணும் பழம் பெருகணும் செல்வம் கொழிக்கணும் அதுக்கு நீ தான் வழி பண்ணும் ஒரு <laughs> 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 பாப்போம் <laughs> முருகராசு <laughs> 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 ஓடுது <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 மலத்துளி நீ தொக்கு 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 விழுகுது 
சரி அந்த நேரம் பார்த்து ஒன்றரைக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ள <laughs> நுழைது <laughs> ஆயிடுச்சு <laughs> 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 சிந்தனை <laughs> 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 குடும்பத்துக்கு <laughs> ஏதாவது வருமானம் கிடைக்கணும்னு தான் மாடிய வாடகைக்கு விட்டுருக்க நீ லவ் ஸ்கீம்ஸ் பண்ணி அவளை விரட்டிடாத எல்லாம் ரைட் பாட்டி ஏ பெட்ரோலே வத்தி குச்சியும் பக்கத்துல பக்கத்துல வைக்கிறேன் ம் டேய் பேராண்டி பெட்டிக்குள்ள இருக்கிற தீ குச்சி தானா வெளிய வந்து பத்திக்காது ஓஹோ உதாரணத்தை தப்பா சொல்றேனோ ம் உதாரணம் மட்டும் இல்ல உன் எண்ணமே சரியில்லை அவ படிச்சவ பணக்காரி உன்ன விட ஒசரமா இருக்காடா நீ ஆயிரம் சொல்லு பாட்டி அவ மட்டும் வடகிழக்கு <laughs> வந்தாயிரம்ல <laughs> 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 வந்து போறதுக்கு வண்டி செலவு 
மத்தியான சாப்பாடு செய்ய பேட்டா ஆ அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் சார் நான் பழைய சாதம் கட்டி எடுத்து வந்துறேன் நீங்க என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கறீங்க ஒரு 1200 ரூபாய் 1200 ஆ அவ்வளவு இல்லவனா ஒரு 1800 800 கேட்டியா நடந்தே வரானா சாப்பாடு வீட்ல இருந்தே கொண்டு வந்துறானா 800 ரூபாய் கொடுத்தா போதுமா ஆனா படிப்பு MA MPhil நீ வெறும் மூணாம் கிளாஸ் படிச்ச நாதாரி உனக்கு இது தயாரா தேவைப்படுதா இருப்பா இருப்பா கோபப்படாதப்பா இப்ப ஒரு கோடி ரூபாய் அவன் மூணு லாரி டிக்கெட் வாங்குறான் ஒரே <laughs> 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 தப்பா நான் என்ன பா தப்பு பண்ணே அவன் கிடைக்கிற கலெக்டர் ஊத்தி வச்சா புரியுதா ஏன் இப்படி கொந்தளிக்கிறா இன்னைக்கு நாட்ல படிச்சு வேலை இல்லாத நிலமெல்லாம் இதான் எப்படி கொஞ்சம் பாத்தியா விட்டு இருந்தா கடிச்சு கொதறிப்பா ஒரு மாசம் பண்ணல அங்க நிப்பின்றானே நான் எப்படி பா வீட்டுக்கு போறது ஏமா பால்கார வந்திரிற ஏமா பால்கார வந்திரிற ஏமோ பால்கார வந்திரிற அம்மா நான் பால் கார வந்திருக்கிறேன் இந்த பா இதில பால் ஊத்து நான் பால் ஊத்த வரலமா ஒரு வருஷம் அதாவது 12 மாசம் பால் பாக்கி அத வசூல் பண்ண நான் 4 மாசம் நடையா நடக்கறேன் கல்வி கதவே தரக மாட்டேங்குது பாக்கி குடுத்துட்ட பால் குடுப்பியா மொத்த பாக்கி நீ குத்துறியா எவ்வளவு 4708 ரூபாய் சரி இதில ஒரு லிட்டர் பால் ஊத்தி வை நான் போய் பணம் எடுத்து வரேன் சரி போய் வா இன்னங்க பாரு தினமும் காலையில ஒன்றரை லிட்டர் பால் ஊத்திட்டு போங்க சரியா ஆ ஊத்துறமா அந்த கழுவி கிட்ட மட்டும் துட்டு காட்டுறாத பாட்டி ஒளிஞ்சு நின்னு பாத்துட்டு போதோ பால் பாக்கி குடுத்தாச்சு வெளியில வா நான் எதுக்கு ஒளிஞ்சு நின்னு பார்க்கணும் மாடி போச்சுன்னா 5000 ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு விட்டுர்க்கேன் என்ன பணத்தை கொடுத்து பால் வாங்கிட்டோம்ங்கற திமிரா பால் காரம் மூணு வாட்டி கட்டினது உன் காதுல விழலியா அப்ப நான் உள்ளே இருந்த இந்த வயசுல ஏன் பாட்டி இப்படி போய் சொல்ற உனக்கு வெக்கமா இல்ல நீ தெரிந்தவே மாட்ட இந்த புடி பொன்னியவதி இன்னைக்கு அவரு பாலை ஊத்தி காஃபி சாப்பிடுவோம் வர காஃபி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நாக்கி செத்து போயிருக்கு யார் பணி கரண்ட் போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஆமா எத்தனை மாசம் பொறுத்து பொறுத்து பாக்குறது ரெண்டு வருஷமா பில்லே கட்டல இமிடியேட்டா கரண்ட் கட் பண்ணலனா ஏன் வேலை காலி ஆயிடும் என்னது ஒரு மாதி எம்எல்ஏ வீட்ல கரண்ட் கட் பண்ண சொல்லி யார் அதிகாரம் கொடுத்தது கரண்ட்ல இருக்கிற எம்எல்ஏ கட்டலனா கூட கட் பண்ணுவோமா இப்ப அரசாங்கத்துல எல்லாம் ஊங்கா நடந்துட்டு இருக்கு கேர்த்துறாதீங்க இந்தப்பா அப் டு டேட் பைசா பாக்கி இல்லாம கரண்ட் பில்ல கட்டியாச்சு இந்த புடிமா இந்தங்க பாட்டி போன் பில் மூணு வருஷம் பாக்கி இருந்துச்சு மொத்தமா சேர்த்து கட்டியாச்சு கனெக்ஷனும் வந்தாச்சு போன் கனெக்ஷன் வந்தாச்சா ஜான்சி ஜான்சி என்ன அங்கு ஜிந்தாவும் பணம் 30000 முதல்ல விட்டு காலி பண்ண 30000 ரூபாயா மீதி பணத்தை யார் கொடுப்பா மீதி பணமா இந்தா இத புடி இதல நோட்டீஸ் நோட்டீஸ் இல்லப்பா கரண்ட் பில் டெலிபோன் பில் பால் பில் அத்தனை இருக்கு இந்த வீட்டு டோபி பில் வரைக்கும் இந்த பொண்ணு தான் குடுத்துக்கறா இதெல்லாம் கட்டிறதுக்கு வே யாரு யாரு பெத்த மகராசியோ நம்ம குடும்பமானத்தை காப்பாத்தி இருக்கறா நானும் பெத்தனே சொத்து அழிக்கிறதுக்கு அது உன்னுடைய விதி எனக்கு வாடகைக்கு விட விருப்பம் இல்ல முதல்ல அவளை காலை பண்ண சொல்ல अंकल எனக்கு ஒரு இடம் பிடிக்கல வாட்டர் ப்ராப்ளம் கொசு கடி கரண்ட் வேற கட் ஆகுது இந்த ஊர்ல இது சகஜம்மா பாவ எல்லாருக்கும் பழகி போச்சு வசதி இல்லாத இடத்துல வந்து வே கஷ்ட பண்ணா முதல்ல விட்ட காலை பண்ண சொல்ல பாக்கி 67000 ரூபாய் 25 பைசா வெச்ச உடனே போயிடுற अंकल எப்படி வசதி ஓ இவனால காசு கொடுக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்தை கொடுத்து வீட்ட ஒரே அடி அமிக்கல பாக்குறியா நீ ஓ அரசியல் புத்தி எல்லாருக்கும் வருமா இந்த மைய புத்தல பத்தி யாருக்கும் தெரியாது போய் பணத்தோட வர थैंक यू இமணி வெளியா நில்லு அப்பப்பா இவன் அவது பணத்தை கொண்டு வரதாவது நீ உள்ள போமா நீங்க கவலைப்படாதீங்க எங்க பாவல பணலாம் எதுவும் புரட்ட முடியாது நீங்க எங்க இருக்கலாம் ஏன்டா கத்துறேன் என்ன செவடா 
மிஸ் மணிமேகலை வைகை புத்திரனா இல்ல மிஸ்ஸஸ் மணிமேகலை சந்திரனா ஒரு வருஷம் புருஷனை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தா கோர்ட்ல டைவர்ஸ் குடுத்துருவாங்களே நீங்களும் உங்க புருஷனை சந்திச்சு உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா பிரிஞ்சு போன ரெண்டு தாத்தாவும் ஒண்ணு சேர்ந்துருவாங்கல்ல நீங்க ஒரு வேலைக்கு போனா சிஸ்டரை படிக்க வைக்கலாம் அப்பா கடனையா அடிக்கலாம்ல ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னாகணும்ல நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க உங்க புருஷனோட சேர்ந்து வாழணுமா வேண்டாமா நான் வேணும்னா ஒரு நல்ல வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் என்னவேணும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 முடிக்கிட்டு <laughs> கருவறையை <laughs> <laughs> வேலைக்கு போற பெண்கள் புருஷ இல்லாம பிள்ளைய பத்துக்கு தப்பு இல்லன்னு சொல்ல போறியா இல்ல அதுவும் பெண் உரிமை சொல்லி வாதாட போறியா அம்மா தாயே உன்னுடைய சமத்துவம் புரட்சி புண்ணாக்கு புளியங்கோட்டை எதுவுமே இந்த வைகை புத்திர வம்சத்துக்கு வேண்டாமா நீ ஒண்ணு பண்ண யாருக்கும் தெரியும் கேட்டு கால் போயிடு தன் மனைவியா இல்லாத வேற ஒரு பொண்ணு கிட்ட தவறா நடந்துகிட்டதா வந்த வதந்தியினால ஜனாதிபதி பதவியே ஆட்டம் கண்டுடுச்சு அமெரிக்காவில ஒருத்தருக்கு ஒருத்திங்கிற ராமாயண மந்திரம் படிக்கிற இந்த தேசத்துல இவங்க யாருங்க நீங்க கலாச்சாரத்தை பத்தி பேசுறீங்களா தலைவர்களுக்கு ரெண்டு வேணும் மூணு வேணும் ஆனா உங்க பொண்ணுங்க தாயா தாரமா தங்கையா புனிதமா வாழணும் வறுமையில வாழணும் பிளட்டி ஆனாதிக்கும் சாரி அங்கிள் நான் கேக்குற ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லனா எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியலனா உங்க மனைவியோ மகளோ தாயோ தங்கச்சியோ உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல அதை நீங்க ஏத்துக்கிறது இல்ல உடம்பு சரியில்லனா மட்டும் பெண்களோட உதவி தேவைப்படுது அதே மாதிரி குடும்பம் நொடிஞ்சு கிடக்கும் போது பெண்கள் வேலைக்கு போய் இந்த குடும்பத்தை காப்பாத்துறது எனக்கு தப்பா தெரியல உங்க குடும்ப சூழ்நிலை பாத்துட்டு தான் இப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண அது உங்களுக்கு பிடிக்கலனா நாளைக்கே உங்களை ஷாப் பண்ணிடுங்க எனக்கு என்ன தெரியும் <laughs> 
அண்ணா அண்ணா என்ன பாட்டி உனக்கு பொண்ணு பாத்துட்டாங்க எப்போ இன்னைக்கு தான் நம்ம தூர தூரமா வந்து பேசிட்டு போனாங்க இந்த கிழவிக்கு வேற வேலைய இல்லையா எங்க அந்த கிழவி கிழவி அண்ணா நான் கூட சொல்லாதீங்க கிழவி ஏய் கிழவி டேய் ஏண்டா கிழவி ஏல விடுற என்ன கல்யாணம் ஆனா இப்போ உன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி யார் வற்புறுத்துனா எனக்கு பொண்ணு பாத்தியா மணி ராங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடியில இருக்கிற பொண்ணுக்கு மாப்ளைய பார்த்தேன் அந்த பொண்ணுக்கு மாப்ளை பாக்க நீ யாரு அத கேக்குறதுக்கு நீ யாரா நான் யார் போற போக பார்த்தா நீ எனக்கு வெளிய ஆயிரப் போல இருக்க அப்போ ஹீரோயின் யாரா எனக்கு மாப்ளை பாரு கல்யாணம் பண்ணி வைனா அந்த பொண்ணு வந்து ஓட்ட கேட்டலாம் ஆதரவு இல்லாத பொண்ணு உதவி செய்யலாமேனு தான் ஆமா உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கோவம் வருது வேணும்னா சொல்லு உனக்கு ஒரு பொண்ண பார்த்து அதே முகூர்த்தத்துல நிச்சயம் பண்ணிடுறேன் பாட்டி எனக்கு ஒரு ரிச்சி தம்பளோ அதுக்கு ஒரு செலவு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ரிச்சி தம்பளோ அதுக்கு ஒரு செலவு ரெண்டு செலவு ஒண்ணா ஆகிறேன் ஒரே செலவுல பண்ணிரலாம் ஆனா அதுக்கு அவ உன்ன கட்டிக்கு சம்மதிக்கணுமே அவ மட்டும் வரகிழக்கு திசையில இருந்து வந்திருந்தா கண்டிப்பா நிச்சய தம்பளுக்கு சம்மதிப்பா ம் கண் அடிச்சது கழுத்து சுளுக்க காலால நீவி விட்டது ஹோட்டல்ல சேர்ந்து இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அண்ணா போமேலையா பாட்டி உன் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு நாள் பாத்துட்டாங்க ஜான்சே 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 ஆ எதுக்குடா அவள கூப்பிடுற அவளுடைய பணம் 67086 ரூபாய் 25 பைசா ஏதுடா உனக்கு இவ்ளோ பணம் இந்த வீட்டு வித்துட்டியா வாய கனவு கனவு புசா ஊர்த்த கச்ச ஆரம்பிச்சான் சும்மா அவள பார்க்கலாம்னு போனா ஒரு மாஜி எம்எல்ஏ நம்ம பக்கம் இருந்தா கச்சக்கு பலம்னு ஃபீல் பண்ணி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கொடுத்தா அத வாங்கிட்டு வந்தா இந்த இத புடி ஏ நீயே குடுத்துட்டியா இல்லப்பா இப்ப நாம அவளுக்கு எவ்வளவு பாக்கி தெரியுமா 1 லட்சத்து 6900 ரூபாய் வட்டி வசூல் பண்றாளாவா கம்பு வட்டி வாங்குறான்னு சொல்லி போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணி கம்பெனி திருப்பி தாக்குறதா டேய் இங்க வா இங்க வா கடனை அடைக்கிறதுக்கு சுலபமான வழி சொல்ற கேக்குறியா என்ன வழி உள்ள போ எதுக்கு உள்ள போறா கலவி காக்கா ஒளி பாலம் திருத்து ஆமா இப்ப எதுக்கு இத தனியா வச்சிட்டு வந்த அவளுக்காக வகாலத்து வாங்குறானே இத பாரு मरमेंटा <laughs> कल्याण ஏய் சொத்த பத்தி பேச உங்களுக்கு அருகுது கிடையாது உங்களுக்கு தான் என்ன அருகுது கிடையாது நீ இப்படி எல்லாம் செய்வேன் தெரிஞ்சதா உங்க அப்பே அதாவது என் தாத்தே எல்லா சொத்து ஏன் பேருக்கு உயிர் எழுதிட்டு போயிருக்கான் இப்போ நான் பார்த்து உன்னை வெளிய அனுப்புலாம் போ வெளிய டேய் கேட் அவுட் மகனே என்ன ரொம்ப இறங்கி வந்துட்ட சொத்து மேல உனக்கு கவனம் ஆச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா மர்மக மகாலட்சி மேல இருக்குறடா இது ஆச்சு நம்பலாமா சத்தியமா சொல்றேன் இப்போ நான் மேல போலாமா போங்கப்பா அப்ப பர்சனலி ஏர்பார் எல்லா அப்பா ஏர்பார் அப்பா அண்ணா அப்பா தான் மகனா மகன் கீழ இருக்க கால் உனக்கு மேல இருக்க கால் எனக்கு அத்தா वीटिया ஏன் கிட்ட இத பேசணும் சொன்னியவே ம் வாடகை எல்லாம் ஒழுங்கா தான கொடுத்துட்டு இருக்க இனிமே ஓ வாடகை எனக்கு தேவை இல்ல உன் புள்ள பேச்ச கேட்டு என்ன வீட காலி பண்ண வைக்க போறியா சொந்தக்காரி ஆக்கலாம் தா ஐயோ பாட்டி மாடி போஷன் வாங்குற அளவுக்கு என் கிட்ட பணம் இல்லையே இத பாரு உனக்கும் எனக்கும் ஜெனரேஷன் கேப் வேணா இருக்கலாம் ஆனா இந்த லவ்ஸ் கிவ்ஸ் புரிஞ்சிக்காத அளவுக்கு நான் ஒண்ணு மறமண்டே இல்ல உன் லவ்ஸ் எனக்கு தெரியும் எப்படி பாட்டி अंदर 
உனக்கு சம்மதமா இதெல்லாம் எங்கிட்ட கேக்குறீங்க நீங்க <laughs> 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 முட்டையும் <laughs> 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 ஆரம்பிச்சது <laughs> மரியாதை <laughs> 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 நிச்சயதார்த்தத்துக்கு <laughs> 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 
நானும் <laughs> 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 அனுமதிக்கும் <laughs> <laughs> வரும் <laughs> 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 கிழவிக்கு <laughs> 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 எதிர்பார்த்தேன் <laughs> எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால என் குடும்பத்துல நடந்த கதை எல்லாம் சொல்றான் வந்தியில்லை 
இந்த நேரத்துல இங்க என்னட்ட இருக்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு உன்னை காணோம் என்ன தான் நிக்கிறேன் சரி சரி உள்ள வா எமோ இந்த கூவ கிருஷ்ணன் சொல்றேன் எழுதி வெச்சுக்க நம்ம பையா 30000 ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிடுவாரு இந்த தடவை அவர்தான் மந்திரியாவாரு சரி சரி நீ உள்ள போ சரிமா சேது அம்மா இங்க வா என்னமா என் கூட வா நாசமாக்கிட்டாவி <laughs> பெரியவங்களுக்குறாங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 
உனக்கு யம புதுசா <laughs> 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 ஒரே அட்டம்ல உயிர் போயிருமா இல்ல மிச்சிக்கு சாவுறதுண்டா நீல பிரஸ் காரனா போலீஸ் காரனா கிராஸ் கேல்லாம் கட்டிட்டு இருக்க அண்ணே நான் உங்க கஸ்டமர் தான் எனக்கு ஒரு கொலை பண்ணனும் அந்த கொலையை நீங்க கரெக்ட்டா பண்ணீங்களா டெஸ்ட் பண்ண இந்த கஜாவ டெஸ்ட் பண்ண முதல்ல ஆளு நீதான் அந்த பேர் எனக்கு இருக்கட்டும் கூலிய ஒழுங்கா கொடுத்து பாத்தியை காட்டினா போதும் சொன்ன இடத்துல சோலிய கச்சிதமா முடிச்சிடுவேன் ரேட் எவ்வளவு பாத்ரூம் போறேனா அப்படி அமுக்குனா 10000 வாக்கிங் போறவனா ஜாக்கிங் பண்ணி கொலை பண்ணனா 25000 பாட் வச்சு பாம் பிளாஸ்டிங் ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணா 1 லட்சம் உங்களுக்கு எது வசதி இப்போ என்ன கொல்லனா எவ்வளவு ஆகும் பார்ட்டி நல்ல பார்ட்டியா இருந்தா கூட்டு வாயா அவனை முடிச்சிட்டு உன்னை டிப்ஸ் மாதிரி ஃப்ரீயா பண்ணிடுறேன் அண்ணே பாற புடிக்கல சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கு அதான் உங்க கிட்ட வந்தேன் ஆமா எப்படி சாணு விரும்பற கத்தியா கெண்ணா வெசமா விபத்தா அத வச்சு தான் ரேட் அது என்ன விபத்து எப்ப கொலை பண்றது சொல்ல மாட்டோம் திடீர்னு கார்லியோ லாரியோ மோதி மேட்டர் முடிச்சிடுவோம் இது நல்லா இருக்குது இது கேள ரேட் 20000 என்னங்க 10000 ரூபாய் இருக்கு இது அட்வான்ஸ் வெச்சிருக்கே அட்வான்ஸா நீ இது எப்ப கொடுப்ப காரியம் முடிஞ்சா செட்டில் பண்ணிறேன் ஓ நக்கல காரியம் முடிஞ்ச பிறகு நான் யார்ட்ட போய் வாங்குறது ஓ நமக்கே ஸ்பெஷல் கேஸ்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபைனல் செட்டில்மென்ட் ஒவ்வொரு வெள்ளி கிழமையும் நடு ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இரு ஏதாவது வெள்ளி கிழமை பார்த்து தட்டி விட்டுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கேக்குறதுக்கே ஆனந்தமா இருக்கு ரிஜானே இந்த காரிய வெட்டி அடி வாய்ப்பு சின்ன ரெக்யூஸ்ட் இந்த ஓட்ட லாரி ஆட்டோல வச்சு வச்சிடாதீங்க பென்ஸ் கார்ல வச்சிட்டுங்க ஓகே थैंक यू ஆ நட்டுகள் அந்த பார்ட்டியா பம்பல் இருக்கு இதெல்லாம் பென்ஸ் கார் கேக்குதா ரேஸ் சைக்கிள் பார்த்தாது கரெக்ட்டா அடிச்சிடுவோம் என்னப்பா ஒண்ணே இல்லமா சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிருந்தாங்க கொண்டு வந்த மேல போய் பார்த்தா யார் மேல வீடு பூட்டி இருக்கு எங்கிட்ட குடு நான் வேணா குடுத்துறேன் சரிமா பிரியாணி மாடியில இருக்கிற வில்லி உனக்கு வைக்கிற கொள்ளி ஹலோ ஹாத்தாக்கா ஆமா மேடம் நான் ஜான்சி பேசுறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிருந்த அவசர வேலையா வெளியில போயிட்டேன் பார்சல இதே பாட்டி வீட்ல குடுத்துறோம் பரவாலையா இட்ஸ் ஆல் ரைட் நான் சாப்பாடு கொண்டு வந்தவன் மேலையும் ஹோட்டல் கார மேலையும் விழும் 
இது உனக்கு வேணாம்டா பாடியில இருக்கிற பொண்ணுக்கு ஹோட்டல் பைய கொண்டு வந்து குடுத்துட்டு போற பார்சல் அதுக்கு என்ன வேற வாங்கி குடுக்கலாம் முதல்ல இது நான் சாப்பிடு ஐயோ சொல்றத கேளு விடு கேளு இது வேணாம்டா ஆமா ஹோட்டல் காரன் பார்சல் கொடுத்தா நம்மே ஆ அதமா இது பாயிண்ட் போடு பாயிண்ட் போடு இது நான் கை வச்சேன் உனக்கு வேற வாங்கி தரப்போ ஓகே இது வெஜிடபிள் பிரியாணி எனக்கு மட்டன் பிரியாணி தான் வேணும் கொழுப்பு தான் உனக்கு டேய் சுப்பு நீ மட்டன் பிரியாணியை வாங்கி வந்து சாப்பிடு வேற எனக்கு பசிக்குது நான் சாப்பிடு டேய் என்னையா சப்பாத்தி சாப்பிடுங்களாட்டம் ஏமாற்ற <laughs> 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 ஏமா அப்பா அவுட்டா காலையில ஏழு மணி வரைக்கும் இப்படி வாய புழந்த பாட்டுக்கு தான் கிடப்பாரு நீ போய் அவகிட்ட வட்டி வச்சிட்டு வா வட்டி தானே வச்சிட்டா போச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா சேர்த்துக்கோ சரிமா என்ன நேரத்துல சித்தி எனக்கு தூக்க வரது தூங்கலான்னு வந்தேன் அதுக்கே இங்க வந்து பிறக்கிற உங்க அம்மா கிட்ட போய் படிக்க வேண்டியதானே அங்கதான் புருஷ ராஃப் பண்றானே என்னடா சொல்ற என் வயசு என்ன என் கண்ணு முடியாடி எங்க அம்மாவை இங்கிலீஷ் படத்துல வர மாதிரி கிஸ் அடிக்கிறான் போறாலே தள்ளி விட்டு போறாலே அம்மா அவ என்ன உடம்பெல்லாம் அசதி முரடேண்டு போறா 
ஆனா நம்மளுக்கு அசதி இல்ல ஒருவேளை நம்ம பவர் நம்மளுக்கே தெரியலையோ இன்னொரு வீட்ல என்ன நடக்க போறது எங்க போய் முடிய போறது தெரியலடா சார் நீ மிஸ்டர் சுப்பு கூட வேலை செய்ற வந்தானே அதுல உங்களுக்கு என்ன டவுட் நீங்க அவரே கேட்டுங்க ஹலோ 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 என்ன கூப்டதுக்கு இப்படி ஆட்றதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இது உன் கையில இருந்தா என்ன பண்ணுவேன் இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் இந்த ஊரையே ஆட்டுவேன் இதுவும் சேர்ந்து இருந்தா நீங்க தப்பா நினைக்கறதா ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா நானே சொல்றேன் நீ ரொம்ப நாளா டாவடிச்சிட்டு இருக்கற உன் பட்ல கொண்டு போய் கொடுப்ப ஐயோ யூ டூ இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப வலியாத இதையும் சேர்த்து கொடுத்தா உங்க மனசு என்ன தோணுதோ எல்லாத்தையும் செய்வேங்க மிஸ்டர் சுப்புக்கு விரோதமா சுப்பு எனக்கு சுப்பு எங்க அப்பனுக்கு விரோதமா கூட எதுவள செய்வேன் ஆமா இதெல்லாம் ஓடி ஓடி தான முதல்ல உன் காது கொடு முதல்ல இத கொடுங்க மாட்டீங்களா இப்ப நீங்க என் வீட்டுக்கு வந்திருக்க விருந்தாளி என் கையால உபசரிக்கிறது என் கடமை அடே எங்கப்பா வசந்த பண்புதான் ஏ மாப்பிள்ள என் பொண்ணை எப்படி வளர்த்திருக்க பாத்தியா வளர்த்தா மட்டும் போதுமா என் பொண்ணை அப்படி பெற்றிருக்க இப்ப நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா எனக்கு யார் காஃபி கொடுப்பா யார் கொடுத்தா நீங்க குடிப்பீங்க நீங்கடா நானா ஆமா ஓ தீ நீங்க தான் நீ கைமாரா நோ நோ உங்க வீட்டுக்கு வந்தா நான் விருந்தாளி அதுக்குள்ள நம்ம கல்யாணம் ஆயிட்டா அப்பவும் விருந்தாளி தான் கல்யாணம்ங்கறது ஒரு சடங்கு அது என் சுதந்திரத்தை பறிக்க கூடாது காலையில பெட் காஃபி உங்க கையில தான் கொடுக்கணும் இந்த டிஃபன் காஃபி சாப்பாடுன்னு வாங்கல உங்க விருந்தாளிக்கு நீங்க கொடுக்காம வேற யார் கொடுப்பா அப்ப இந்த சாந்தி மூர்த்தம் சாந்தி மூர்த்தம்னு வாங்கல அதாவது நடக்குமா இல்ல விருந்தாரின் வெளியே தெளிவீங்களா அது என் மூட பொறுத்தது எனக்கு வெறுப்ப இருந்து மூட வந்தா சம்மதிப்ப வற்புறுத்த கூடாது பொண்ணு ரொம்ப கராரா பேசுறாளே என் பொண்ணு அப்படி வளர்த்திருக்கேன் வளர்த்தா மட்டும் போதுமா நான் அப்படி பெற்றிருக்கேன் என் பொண்ணு நான் எது செஞ்சாலும் வித்தியாசமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடிமைப்படுத்தாங்க <laughs> ஏன் பாட்டி நம்ம என்ன பட்டி மண்டல நடத்த வந்தோம் நல்ல பொண்டாட்டி கிடைக்குமா வந்தோம் இங்க நல்ல விருந்தாளி தான் கிடைக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வரவே கிளம்பு பொண்ண பெத்தவங்க வளத்துவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்றேன் உங்க விருந்தாளி பொண்ணை உங்க வீட்லயே வச்சுக்கங்க வேற வீட்டுக்கு அம்ச்சு ஒரு வாரத்துக்கு கொண்டு போய் தரீங்க பேசாம உங்க பொண்ணை உங்க வீட்லயே வச்சுக்கங்க ஏனா கிளம்பு போங்க விளங்காத பேரோட இப்ப உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு காப்பி தான் பாப்பூச்சி போய்டாங்க போய்டாங்க கேந்திர வைதே ஆ அசத்திட்டீங்க மிஸ் இந்த ஆங்கிள் அட்டாக் பண்ணுவீங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இந்த ஷாக்லயே இன்னும் அவங்க மூணு மாசத்துக்கு வேற எங்க பொண்ணு பாக்க போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒருத்தருக்கு வேலை விஷயமா சொல்லியிருந்தேன் சினிமா கம்பெனில அவனுக்கு என்ன வேலை பா தெரியும் ஒரு என்ன வேலைனா செய்வீங்க அட முதல்ல அப்படி தாப்பா சொல்வாங்க அப்புறம் நமக்கே வேட்டு வச்சிட்டு ஓடி போவாங்க அந்த மாதிரி ஆள இல்லங்க ரெண்டு உள்ள ஜாரிங்க அப்படியா ஐயோ இஞ்சி கொட்டே வாங்கிங்கள பா ஐயோ ரத்த வர வர பா இப்படி பண்ணிட்டீங்களா பாவி பயலே படமே முடியல அதுக்குள்ளே பாதி வாட்டியா கிழிச்சிட்டேன் பணம் போட்டு படம் இருக்கிற புரிஞ்சுரு இவன் யாரு பாத இவனுக்காக தான் உங்ககிட்ட வேலை கேட்டேன் இவனுக்கு என்ன 
என்ன பாட்டி குட்டிங்களா ஏமா மாடியில குடியே இருக்கிற குட்டி கழுத காலையில இங்க வந்தாளா ஜான்சியா இல்லையே அப்ப யார் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள போட்டோவை வச்சிருப்பாங்க பாத்திரத்துக்குள்ள போட்டோவா ஆமா இங்க வா என்ன பாட்டி அந்த பாத்திரத்தை தொடர்ந்து பாரு முப்பதாவது <laughs> நினைக்கிற <laughs> 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 நல்லாலும்ப்பாங்க <laughs> மாப்பிள என் பொண்ண பாத்தீங்களா என்ன விட ஒசரமா சூப்பரா எவ்வளவு அழகா பெத்து வச்சிருக்கேன் கூச்சப்படாம பாருங்க அப்பா 
என்னையா <laughs> 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 பாட்டு <laughs> மலையாள மந்திரக்காரனுக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> சொல்லு <laughs> 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 சர்வ உண்மையும் இந்த சொத்து பூராவுக்கு நீதான் வாரிசன் ஒரே பாண்ட் பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறேன் போதுமா சம்மதிக்கிறேன் ஆமா எதுக்காக முருகதாஸ் அப்பாவ நீங்க கொலை பண்ணீங்க அப்படி கேளு என் பேரு சங்கிலி சேலம் ஜெயில ஆயுள் கைதியா இருந்த முருகதாசோட அப்பா கஜபதி 
ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் பொங்கல் தீபாவளினா ஜெயில் கைதிகளுக்கு இனிப்பும் பரிசுகளும் வழங்க அங்க வருவார் ஒரு தடவை அவர் வந்தப்ப அப்படி அவரை பார்த்து நான் உறைஞ்சு எதுக்காக அச்சுல பார்த்த மாதிரி அவரும் நானும் ஒரே மாதிரி இருந்தோம் ஏன் எடுத்துட்டீங்க மேல சொல்லுங்க அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆயுள் கைதியா இருந்தா ஆயுசு பூரா கோடீஸ்வரனா மாறுறதுன்னு முடிவு பண்ண ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு கஜபதிய கொன்ன செத்தது சங்கிலி தானே போலீச நம்ப வச்சு நிரூபணம் பண்ண கைதியா இருந்தா இப்ப கஜபதிய கோடீஸ்வரனா ஜாலியா வாழ்ந்துட்டு இருக்க என் கதைய சொல்லிட்ட நீ உன் கதை ஆரம்பி ஐயோ என்னமா இது துப்பாக்கி காட்டுற சங்கிலி நீ என்கிட்ட சொன்ன கதை எல்லாம் வெளியில வேன்ல இருக்கிற போலீஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா ஏமா கேமரா வச்சு ஷூட் பண்றது தானே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால தான் ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அப்படி புடிச்சாங்க ஷட் அப் யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் சின்னையா சின்னையா இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி போலீஸ் வேன் வந்து நிக்குது போலீஸா ஏ ஆமாயா உங்கட்ட பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி சொல்லிக்கிட்டு தலைய அந்த திலகவதி அவ போலீஸ்காரியா போலீஸ்காரியா ஆமா உங்க அப்பா வர கைது பண்ணிட்டா என்னடா சொல்ற வாடா ஐயா முருகதாஸ்ல <laughs> 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 <laughs>
அடுத்தவங்க டைரிய படிக்கிறது அனாகரிக்கும் இல்லையா கூட படிச்ச ஃப்ரெண்டு படிக்கலாம் சொந்த மாமா மக நான் படிக்கூடாதா இதில் இருக்கிறது எதுவும் எனக்கு தெரியாது அதான் இப்ப தெரிஞ்சு போச்சே நீ என்ன பண்ண போறீங்க நீ எதை விரும்புறியோ அதை செய்ய வேண்டியதுதான் என் கடமை
பாட்டி உங்களதான் தேடி வந்திருக்காங்க என்ன யார் என்ன விஷயம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கிட்ட பணத்தை கொடுத்து உங்க மக லட்சுமிய கொலை செய்ய தூண்டின கூட்டத்துக்காக உங்களை அரசு பண்ண வந்திருக்கேன் லட்சுமி கார் ஆக்சிடன்ட் செத்து போயிட்டாலும் நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன் பாட்டி பெத்த பொண்ணுன்னு கூட பாக்காம என்ன நீ ஐயோ பேரண்டி நீ மா என்ன நம்பல இல்ல பாட்டி இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் போலீஸ் வருதுனா ஆதார் எல்லாம் வருவங்களா அதானே என்ன ஆதாரம் நீ அவங்க கேட்டு பாரு பாட்டி சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆதாரம் என்ன இந்த அம்மா யார் கிட்ட பணத்தை கொடுத்து கொலை செய்ய சொன்னாங்களோ அந்த ஆள் அரஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த ஆள் அப்ரூவர் மாதிரி ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்துட்டாரு யார் இது கான்ஸ்டபிள் அந்த ஆள் கூட்டிட்டு வாயா लक्ष्मी उ இந்த அம்மாக்கு ஏதோ ஒரு கண்டம் இருக்குதுன்னு யோசி சொல்லிருக்காரு அத நம்பி பெத்த மகளே கார் விபத்துல கோஸ் பண்ண சொல்லி எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் பணம் கொடுத்தாங்க ஏண்டா இப்படி போய் சொல்ற அப்ப உண்மை என்ன நீ சொல்ல வேண்டியது பாட்டி என் பொண்ணு இந்த டிரைவர் மூலமா கர்ப்பம் ஆயிட்டா கேட்டா காதல் சொன்னா அப்போ வைகையோட தேர்தல் நடக்கிற சமயம் இவன் எம்எல்ஏ மறுபடியும் ஜெயிச்சு வந்தா மந்திரி பதவி கிடைக்கும்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்த நேரம் அதனால இதெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு என் பொண்ணோட காதல் அவனோட கர்ப்பம் என் பையனோட ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை கெடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினைச்சு என் மனசு கண்ணாக்கிக்கிட்டு நீயே கொண்டியா இல்லடா அப்புறம் उपयू <laughs> ஊர் நம்பணும் அதுக்கு நீ தான் ஏற்பாடு பண்ணணும் போ போ அவளை கூட்டிட்டு போயிடு போ போடா எங்கயாவது போய் தொலைங்க போ போ ரெண்டு பேரும் கார் விபத்துல இறந்து போனதா நம்ப வச்சி வேற மாநிலத்துல போய் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்துக்குங்கன்னு சொல்லி லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தேன்டா ஆனா இப்ப இவன் பொய் சொல்றான் நீ அப்படிதான் சொன்னது நிரூபிக்கிறதுக்கு இப்ப சாட்சி இல்லையா பாட்டி வேணும்னா லட்சுமியை வர வைய என்னதான் இருந்தாலும் இவன் மாதிரி ஒரு பெத்த தாய்க்கு எந்த பொண்ணு எதிரா பொய் சொல்ல மாட்டா என்ன பாட்டி ரொம்ப தத்ரூபமா நடிக்கிறதா நினைப்பா லட்சுமியை கொலை செய்ய தூண்ண குற்றத்துக்காக தானே போலீஸ் என்ன கைது செய்ய வந்திருக்காங்க இப்ப அவங்க எங்க இருந்து வருவாங்க அப்போ லட்சுமி இறந்துட்டாளா சூப்பர் ஆக்டிங் ஏன் பாட்டி அவங்க இறங்கதுக்கு உங்க மகன் பெரிய இறங்க கூட்டமே போட்டிருந்தாரு மேடையில உன் மக போட்டோ வச்சு மாலை போட்டிருந்தாரு முன் வரிசையில நீ உட்கார்ந்திருந்த இப்போ போலீஸ பாத்துட்டுமே லட்சுமி இறந்துட்டாளான்னு கேக்குறியே உனக்கு என்ன பைத்தியமா புடிச்சிருக்க நீ குடும்பத்துல கொள்ளி வைக்க வந்தவளே இதுக்கு மேல நீ ஒரு பேச்சு பேசுன உன்ன என்னைய கொண்டுடுவியா தெரியல உனக்கு உன்னைய விஷம் வச்சு கொண்டதுக்கு பாட்டி முயற்சி பண்ணுச்சு நான் தான் தடுத்துட்டேன் இல்ல பாட்டி ஓஹோ இப்படி வேற நடந்துச்சா அன்னைக்கு என்னடா கோலி இப்படி கேன வீச்சர் வாள தூக்கிட்டு மாடிக்கு போய் ஜான்சி கோலபன ட்ரை பண்ண நல்ல வேளை நாங்கலாம் வந்ததால ஜான்சி தப்பா எதுக்குடா எல்லாரும் எனக்கு விரோதமா மாறிட்டீங்க கெட்ட பொண்ண கோல செய்ய சொன்ன உன்ன அம்மான்னு சொல்லவே நாக்கு கூசுது ஐயோ என் பாட்டி ஒரு கொலையாரியா ஆண்டவா ஐயோ இல்லடா சுப்பு போ மேல ஆணியா இல்லடா நான் யாரையும் கொல செய்ய சொல்லி சொல்லல இந்த டிரைவரோட காதலால உங்க அப்பாவுடைய வாழ்க்கை பாழாயிட கூடாதுன்னு நினைச்சி பணத்து குடுத்து எங்கயாவது போய் சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொன்னடா அப்படியா சத்தியமா நீ கொலை செய்ய சொல்லுனியா சத்தியமா இல்லடா லட்சுமி விபத்துல இருந்து போனதா ஊரே நம்ப வச்சிட்டு 
நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்கயாவது போய் சந்தோஷமா வாழுங்கன்னு தாண்டா சொல்லி அனுப்புனே அதுக்கு அப்புறம் என்ன நினைச்சீங்க தெரியுமா தெரியாது சுப்பு ஏண்டே மகா ரெண்டு படுத்துக்கீங்களா ஓ அண்ணன் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு மந்திரி ஆயிட்டா மந்திரியோட மச்சான் சொல்லி ஊருக்குள்ள ஜல்சாவா சுத்தலான்னு நினைச்சேன் ஹம் நடக்கலையே இப்ப கையில காசும் இல்ல உங்ககிட்ட சுகமும் இல்ல ஆமா தெரியாம தான் டி கேக்குறேன் நீங்க எல்லாம் எதுக்கு நீ காதலிக்கிறீங்க காதலிக்கிறது தப்பு இல்லை உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை காதலிக்கிறது தான் தப்பு என்ன மாதிரி ஆளுங்களை காதலிச்சா இதுதான் கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்கு என்ன பொம்பளை பிள்ளையா கிழிஞ்சது போ அம்மா ஏ நிக்கிற பெரிய சந்தோஷமான செய்தி சொல்லிட்ட போ பொம்பளை பிள்ளையா என்னமா லட்சுமி வர சொல்லியாமே சுமதி அம்மா நான் அதிக நாள் உயிரோடு இருப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டைரிய என் பொண்ணு ஜான்சி கிட்ட கொடுத்துருங்க மகனுக்கு நல்லது பண்ண நினைச்சு உன் பொண்ணுக்கு துரோகம் பண்ணியா பாட்டி இந்த நன்றி கெட்டவ என் மகளை உண்மையா காதலிக்கிறான்னு நான் நினைச்சது தப்பாடா ஏண்டா இவ்வளவு கெடுதல் நீங்க செஞ்சிட்டு நான் கொலை செய்ய சொன்னதா பொய் சொல்லி எதுக்கு நான் போலீஸ கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் இதை பாரு என் பொண்டாட்டியை தான் என்னால நல்லபடியா வாழ வைக்க முடியல ஆனா அவ மகளாவது விரும்பினவனை கட்டிக்கிட்டு இந்த குடும்பத்துல சந்தோஷமா வாழணும் என் மக லட்சுமியுடைய மகளா தயாரா இல்ல என் மகளை காவு குடுத்துட்டு வந்திருக்கிற இவனுடைய மகளை நான் ஏத்துக்கிறதா நீ ஏத்துக்கிறே இல்லையோ இவதான் பொண்டாடி நானும் என் மருமகளை ஏத்துக்கிற முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆமா பாட்டி எங்களுக்கும் ஜான்சி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இங்க பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த வீட்டுல ஒண்ணு இந்த சிரிக்கி இருக்கணும் இல்ல நான் இருக்கணும் அடம் பிடிக்காத பாட்டி <laughs> Ah uh. 